。这样，你毕业以后来找我一趟，我有事儿要跟你说。什么事啊，阿姨？等你毕业了再说吧。啊，嗯，那阿姨，那我先走了。阿姨再见。嗯。秦，秦总，这是下周包批的资料。嗯，吴设计师今天来上班了吗？没，我打电话问过了，他说今天有事请假了。有事儿？哎，秦总，你还没审核呢。我得把人抓回来才有人审核呀。回神儿，想什么呢？杨哥，你来了。哎，接到试唱没？没啊，他不上班吗？哎呀，我去他公司看了，不在啊，电话也打不通。啊，他最近要毕业了，得搬家，可能在找房子吧。啊，对呀、啊。行，我先撤了。哎，杨哥，杨哥，怎么了？你说这嗨吧就算了。为什么这水吧、清吧，大家就不能只喝牛奶呢？我这牛奶都要过期了。牛奶哪儿都能买，你们家牛奶有什么特别的？嗯，话可不能这么说。我可是做过牛奶测评的，巴氏最甜，一口爱上。啊，我还专门从澳大利亚买了德运，本来就不便宜。嗯，但是以科学的角度来说，牛奶都是没有味道的。算了，不跟你扯这个了，扯太远了。我就跟你算笔账吧。按啤酒来说，一瓶啤酒半斤，十块钱，两个酒标子一天晚上能喝六十瓶，那一桌就是六百块。如果两个美女来喝酒，喝红酒，按一瓶红酒两百来计算，喝三瓶，也是六百块。奶呢？你要喝多少奶？十斤、五斤，你能喝吗？嗯。你能，我不能。我只听说过酒标子，还没听说过奶标子呢。哎，你要卖个红酒，你可以说你是八二年的拉菲；卖个奶呢，你八二年的牛奶啊。哎，杨哥，好像还有点道理哈。你还是很有金融头脑的嘛。这是常识，哥们。哎，厉害厉害，不愧是杨哥。行了，我先撤了啊。那个时尚来了，给我打个电话啊。行。哎哎哎，你找他干嘛呀？没事儿，我就想看到他。是，强行狗粮，噎死我了。作词啊，它是一个非常需要耐心的事情，而且呢，需要一个非常安静的环境。让瓷器呀、啊、去听着音乐诞生，这样的瓷器啊会有它自己的音乐代码。土呢要选透气性好的，要会呼吸。和泥呢就像揉面团，要用力。拉胚的时候一定要小心，再小心，知道吗？一定要小心。好好好。薄厚要均匀，细致用心。大家加油！哎哎哎！哎是卡在这一步，我每次来做的时候，我都没见到它烧成以后的样子，我就连炉子影子我都没见着过。哎呀，作词呀，最忌讳的就是你这种心浮气躁。来，你看啊，用力要匀，手上是有力的，但是力度呢要分散，要轻柔。对。快递。
你的快递。我没买什么呀。美国，这是不是记错了？吴云哲，尾号幺二二二，没错啊，验收一下吧。那这些书是怎么回事、啊？嗯，我看看。专业上的书，你看得懂吗？叫《梦中学记》，锦书来，嗯，大概说的，就是这个意思。完全统计，目前九零后人群约一点四亿，占全国总人数的百分之十一点七，这是一个庞大的用户群体。他们强调个性，拒绝被复制，讨厌撞商。九零后是十分愿意接受新鲜事物的一个群体，呃，同时呢也非常主张个性。所以这次我的设计主题是跳脱常规思维，主打另类和新颖。小梦，你什么时候调休啊？我后天，你呢？然后过几天就放在这边。小梦，你最近少吃点吧。好，因为你看起来好像一只兔子。啊，我真的吗？真的，你这两顿肉。哦，你。时畅，你过来一下。下个月你就要参加陈列师资格考试了，你还有什么不明白的，我跟阿 Q 说一声，你们见个面。有什么不懂的，你都可以咨询他。好的，谢谢店长。哎，对了，阿 Q 还留下几本考前咨询的书，我上去给你拿。你在这等我。遵命，谢谢店长，店长真好，加油，加油。哎，你俩快点啊！这都是早上紫藤帮我叠的，你们俩快点啊！不是，坤儿哥，这么细的活，我俩大男人。真不会，就是啊。
你别废话行不行？快点，我还送给萌萌的呢，来不及了都。我说坤儿哥，这种吹妞的活你都让我们这种后援团给你干了，你还能干啥？你就说你叠不叠吧，不叠，不叠，把我早上借你那钱还我。哎，我叼叼叼叼，那你教我一下，自己上网查去。哎呦，我教。我们产品定位的主要用户群，就是九零后和零零后，他们要么正值青春，要么青春刚过，正是缅怀青春的时候。所以我以青春为主题，做了这么一个系列。他们包含记录青春的相框相册，陪伴青春的玩具玩偶，象征青春的绿植摆件，以及承载着一代人青春的音乐和书籍。我们不局限于某一种具体的物品和类别，我们要的是一种方式，一份我们赋予它的美好。那么青春是什么？青春就是不畏艰难而轻言放弃，不因幸运就固步自封，不因厄运就一蹶不振。青春本来就已经足够精彩，根本不需要我们刻意的去强调。签了好几个大单，辛苦你们了。我们不辛苦，最辛苦的应该是您才对。哎，对了，这是……哦，不是你错的好好的，进步也挺快，怎么忽然是有什么其他想法？哦，不是的，经理，是我自己的原因，我可能不太适合这份工作。是因为薪资的问题？呃、哦，不是的。那是因为什么呀？嗯。你要是有什么困难，我……哦，不是的，经理，跟公司没关系，是我个人的原因。我的性格不太适合谈判和应酬，但我们作为乙方公司，像这样的应酬是在所难免的，是我们的工作性质先天决定的，所以。我想换份工作，还希望经理您理解。看来你已经想得很清楚了。好吧，人各有志，我就不强留了。其实啊，这个喜欢跟适合它是两码事儿。祝你以后出去发展顺利，找到真正属于自己的喜欢的工作。啊，谢谢经理。李默。这段时间也谢谢你，你很优秀。谢谢经理。林木，苏姐，你真的走了？哎，年轻真好，还有重新选择的机会。顺风，嗯，谢谢苏姐，在外面要好好加油，知道了吗？嗯，谢谢苏姐，你也是。啊，苏姐，我知道你酒量好，但是以后能少喝，还是少喝点吧，照顾好自己。好，知道了，再见。我这咋像开了个图书馆？哎，换一个嘞。
你好，你是忘忧酒厂。哦，来来来，里边请，里边请。哎，这人啊，就应该像这装修一样，精装修。我这还不够精啊，小兄弟，啊，你曲解我的意思了。我说的装修啊，指的是有风格。你这个酒吧，我水吧。哦，水吧。你这个水吧啊，我一看我就知道，你是一个特别有想法的人，走的是大道至简。他装修。他就得符合个人命理，一看这个水吧，就知道从他的格局格调，他肯定是根据你的喜好来装修的，对不对？这就会吸引同道中人，这就是磁场。磁磁场，对呀、啊，也就是风水嘛。俗话说得好，一命二运三风水，四交贵人五读书，六名七相八敬鬼神，九交贵人十养生。那你觉得我这风水如何？哎，你这个水吧没开多久吧？呃，对对对，我才开了几个月，我就知道。你知道你问题出在哪儿吗？这这咋了？坐坐坐坐坐。你知道你这个水吧为什么生意不好吗？为什么呀？你去找生意做，他肯定难做生意，你得让生意来找你啊，对不对？这是我们公司最新研发的酒，专为女性研制，口味有樱桃、草莓、蓝莓、橙子、柠檬、菠萝，六种口味。<笑>我们业内人常说呀，吃是为了肉体，喝是为了灵魂。费兹杰拉德、海明威、田纳西、费里曼、雷蒙德卡夫这些大文豪，可都是喝了咱们这个酒，才能写出这么好的文章。咱们这个酒，它就是力量的源泉。来，你试试。啊，行。怎么样？哎，味道还不错啊。对，品酒一定要说出甜酸苦辛鲜涩六味，地黄丸。小兄弟，你太幽默了。是六味调和，它酒体啊丰满醇厚。来，你再试试。你知道它这些味道是从哪儿来的吗？从哪儿来啊？我们这个酒里富含了二十多种丰富的氨基酸，既能满足尝鲜，它又能满足老天。啊，你这个味道是不错哈，嗯，但是我闻着怎么一股酒香味这么重呢？小兄弟，啊，一看你就是懂酒，但你不懂女人啊。这个酒它本来就是为了女性顾客研发的。女孩子嘛都喜欢，男人喝了他都会觉得甜，对不对？男人嘛还是喜欢英国那套啤酒啊、金酒啊。哎，不过啤酒、金酒咱们公司可都有啊。哎，我听说啊，最近市场上有一种花露水味的鸡尾酒，哎，你们那有吗？啊，有，有，我们那有。这个酒正是我们公司最近大力研发的猎奇酒，我就要这个。好。要多少？哎，五件，啊，还有你这个呃，这什么苹果、菠萝、香蕉，这个各来十件啊，没问题。来，您签个字，下午啊，一准给您送到。好，来来来，来。来那我走了啊，行，辛苦，拜拜。
な。いつもだ。いつ,いつもだ。怎么了？你说这女人孩子有什么好劲的？这大学都快毕业了，还不赶快回去找个工作？跟你说了多少次你不听？你想干啥？赶紧给我收拾收拾，回家！爸，我们毕业典礼还没举行呢。大四没什么课程，等大学毕业的时候。再活了一次就是了。我要读研，我已经被保研了。爸，什么？你弟弟刚上高中，家里正是用钱的时候，我们供应个女孩子上大学，已经很不容易了。爸，我可以申请助学金和奖学金，再加上我自己打工再挣点，读研的费用够了，不用家里操心。那也不行，当初让你学什么经管理。就是想让你回到镇上找个会计工作，这本科已经足够了，你还读研？你一个女孩子，读那么多书干嘛？你还读研？你还发射火箭呢？这事儿没得商量。叔叔，我刚才都已经跟您说了很多，我为了留在这个城市而做的努力。亚楠他比我更加努力，也更优秀，所以，您能不能再好好想想，他应该有更加远大的前程和抱负，也有去实现这些的条件和能力，而不是回去当一个小会计。就是，叔叔，你不知道。我刚知道这个消息的时候，我真的是觉得太不可思议了。亚楠是我们系的高材生，全校众所周知的学神。您居然就让他回去，当一个小作坊的会计。你一个小姑娘家的的，说话一点也不靠谱。你就使劲捧，使劲捧啊！我自己的闺女，我还不了解。叔叔，您可能还真的不一定很了解。叔叔，您不会是重男轻女吧？就是那种男的要结婚立业，女的无才便是德的那种。如果您不是啊，我就跟您讲讲亚楠到底有多优秀。停停停，我自己的事儿，我自己拿。哎哎哎哎，我这怎么还说跑了呢？霍安哥，你有什么好办法吗？这是人家自己家里的事儿，我们只能劝解，但最终啊，还得看人家自己。那你快想想办法嘛，要不然亚楠就走了。没事啊。
时候我们再聚。大南，你别走了好不好？这是我所有的零花钱。你这么厉害，我希望你能继续留下来，为我们宿舍争光，继续做你的亚楠学生。我不喝。你哭什么呀？拿着。给多少？你学习这么有天赋，你还那么努力，如果就这样放弃了，那真的是太可惜了，你知道吗？辞职了，虽然不多，但希望能帮到你。你们，亚楠，没事儿，那些钥匙还不够的话，我可以把我手机的手办都卖了，那个能换不少钱。烦了，烦了，别哭了，谢谢，走了。
小婉，我刚跟你说的问题很严肃，我们要认真的谈一下。嗯，明哲哥，你别动，低头，低头。云哲哥，你有一根白头发啦！好啦。云哲哥，我肚子饿了，我们去吃工作宵夜吧，一会儿再说，走吧。这么晚吃饭不健康。我现在还在长身体呢，走吧，工作餐。May I help you? Yeah. How many guests are coming? Two. 小婉，这就是你说的工作餐啊？对啊。云哲哥，你想吃什么？都行。那蛋炒饭好不好？啊？在西餐厅吃蛋炒饭？对啊，只要你想要。Can I take an order now, or do you still want to look at the menu? Do you have any recommendation? Certainly. How about the spaghetti with the shrimps? Sounds delicious. And for starters, I have the soup, and for the main course, I like the steak medium, cream of pumpkin with thick soup, ice creams. Can I get you anything else? No, that's it. Okay, wait a while. Chao. Ah. Chao. I want to resign. Yuan Zhe Ge. 你知道我为什么说服他们收购这家公司吗？我不想知道。你知道的，是因为你。你现在在 A 公司，但如果你在 B 公司的话，我现在就是 B 公司的老板。你这根本就是在玩儿！你把这说成是玩儿。Bill, please。哎，你不吃了？吃饱了。小婉，你饭没吃完就拉我来这儿，就为了看这些吗？是啊，这里风景多好呀。都这么晚了，灯还亮着。喜欢吗？喜欢的话，我可以让他为你晾一夜。云哲哥，从这个角度看这些建筑，你心里是什么感觉？嗯、虽然他们离我很远。但在我心里，很近，是吗？我看你的时候，心里也是这么想的。小婉，你拉我来，就为了看远处这些建筑吗？是啊。
抬头看星星，低头遍地灯火。云哲哥，你知道吗？上次我去印度旅行的时候，听到了这样一个故事。莫卧尔王朝皇帝的妻子去世后，他悲痛万分，于是下令召见当时最伟大的金珠师。皇帝问他：“你结婚了吗？”他说：“是的，我的陛下。”皇帝又问：“那你爱你的妻子吗？”他说：“当然了，我爱她胜过一切，她就是我的生命。”皇帝说：“那好，我将下令赐死他，这样你就能和我感受同样的痛苦，就能为我的妻子创造出世界上最美丽、最奢华的陵墓。”于是皇帝下令赐死了建筑师的妻子。太机灵了。嗯。从那个时候我就知道。这个世界上所有的事物，只有带着强烈的感情，就能打动人。云哲哥，我收购公司不是为了玩，是为了和你一起去完成你的梦想。蹩脚的建筑师屈从于每一种诱惑，而优秀的建筑师则予以抵制。我希望你不被他人所左右，不为资本而委曲求全。你可以尽你所能，做你所做，去完成你的梦想。梦想不打折，而我陪着你。所以，屋建筑师，明天会准时来上班吗？吃不饿，默默你呢？我也不想吃，我去洗个脸你肯定不会走。